。好，开始。今天我们来做松饼，我要用的是那个北海道松饼粉，就是库卡在卖的那一款。好，库卡在卖的那一款。首先，这这一款的配方是这个，这款的配方是呃粉。两百鸡蛋一个，牛奶一百五。好，今天我们家没有牛奶，那我就用奶粉来替代，就是融化奶油，这是额外的。那我觉得加奶油会比较香。OK， 那它标准是一颗蛋，可是通常我会加到两颗，没为什么，我觉得这是我自己改过的配方，我觉得这样比较好吃。我不喜欢粉那么多。OK， 好，两颗蛋，就两颗蛋，两颗蛋，噔噔。反正就把它打散了，然后我这边的粉大概就是两百克左右，全部拌进去。那这个松饼粉其实还蛮简单的，就这样。OK， 然后把它拌均匀。拌均匀之后呢，今天我们要。用这个甜甜圈烤馍来烤松饼，可不可以？当然可以啊，为什么不行？因为它就是一个烤馍嘛，对不对？好，然后呢，看到哎，等一下，忘记一件事情。然后我今天除了介绍就是用松饼烤馍之外呢，我还要用那个，哎，这个甜甜圈烤馍，我还用松饼烤馍，就是我们有买过的那一款松饼烤馍，然后用同样这个配方来做。所以我这个面糊只要打一个就可以了，然后我先把这个甜甜圈烤模的收进去烤，然后我们再来烤松饼。那我我再分享就是我在做松饼烤模，就瓦斯炉的那个部分，怎么让它烤得比较漂亮，这是自己的心得啦，没有什么一定的规则，好不好？你们如果有研究出不错的，也可以分享出来给我知道。好，然后呢？因为我水还没加，牛奶还没有加，可以。那一百五十克的牛奶会需要十五克的奶粉，我就把它加入十五克的奶粉。好，十五克的奶粉，跟水一百三十五克，大概就是九比一的程度。嗯、呃，一百五。加到一百五，好，一百三十五 ，OK。然后把它，先把它拌均匀。反正怎么拌都可以，就是全部拌在一起就对了，就是全部拌在一起。那用打蛋器可能会比较。快一点，可是我比较不习惯用，因为有时候打蛋器它那个那个怎么讲，太多洞了。但打蛋器就是可以打的比较均匀，是很好，因为现在有点糊糊颗粒，对不对？好，那我们打蛋器就关了。噔噔。可是打蛋器你要小心，就是说。因为里面我们有粉，我马上打，好，很快就均匀了，对不对？所以，那其实以这个配方来说，哈，我我自己的做法就是说，我会去看那个浓稠度，那我倒不会去很很坚持说，原配方就是怎么样，你大概就是把它拌到这种程度。这种有流性的程度就可以了。然后呢，我们就把它放进烤模里面。那这个烤模呢，呃，基本上我我都会，哎、欸，烤箱预热好了，记得。好，你看我们动作还蛮快，烤箱预热好了，这个我都会抹一点油，以避免说，嗯，如果如果不是那么好。我们来实验一下，就是这边用粉，这边没有用粉
，有三个是有用粉的，有三个有用粉的，然后看烤出来的效果，通用的情况会怎么样？因为，好这样，如果要上粉，那是这样。我有全部都用到，好，来，嗯、好，等我一下哈。烤箱已经预热好，我们动作就快，好，节省时间。好的，这时候呢，我就不麻烦了，不用提花袋，就直接入模。注意啊，入模之后麻烦小心，不要把它弄得很太高贵的样子，好不好？大概盖住那个尖尖这个部分就可以了。那剩下的我就要用瓦斯炉的台操作了。这边，好，这样子，可以吗？那我就把它送进烤箱里头了。来，好，送进烤箱之后呢，麻烦大家一架到这边，这个，你看到没有？这边，哎，看到了吗？看到了吗？这里面，我们看一下，给大家看一下，有没有在里面？那我们就是大概以这个大小来讲，大概是十二到十五分钟就可以了。然后我们用一百六十度的温度，然后转到我这边，等头有点晕了，没关系啊。这样，好，那这边我要做什么？我要开始烤松饼了。这时候我的习惯，松饼膜我们还有另外一个是八楼的，那一样，我因为那只我借人了，所以我现在手上剩这只是另外一只那个生产金属的。第一个动作，我会先用火把它空烧，因为我刚刚清洗过了，对不对？好，把它空烧，然后这个就放这边。那这时候我们要做什么事情？有一个东西很重要，我要先准备好冷却架。冷却架做什么？因为我等下手柄烤好，马上让它就是放在架子上冷却，也避免说整个湿气好上来，那松饼就没有，就就会那个。细不细？看到对不对？好，来，我的这样子在这边，好，它就进去烘，让它去烘，就让它烘，烘到里面是干的为止。好，那如果你干净的也 OK， 干净的话就是也是要稍微加热。这我,我习惯，我觉得这样会比较好用。然后呢，来，一个重点，我们这个冷却架你放在旁边。要做什么？一样要消毒，这很重要。因为有时候哈，你放在架子上啊，或什么的，那你可能一下子没注意，那其实就很多东西。等一下，这个冷却架是要直接接触到我们松饼的，就是你会夹，你会夹在半豆来的，好不好？所以我们还是把它消毒一下。好，这时候我们就要看一下说，我们的那个烤模好了没有？烤模好了没有？我们问问他烤模好了没有？差不多，你看，里面已经没有水汽了，里面没有水汽了。OK， 这可以吗？好，那这个时候通常哈，你看啊，我把它烤热热的，我把它烤热热，对不对？好，我做一件事情，先关火。为什么？因为你如果没有关火的时候，有时候我们动作太慢，或者是你会你会让自己很紧张，因为一下去之后它马上受热。那我们只要用它的余温，这样就可以的。用余温，然后呢，先倒一点点进来，直接用汤汤匙挖了，好，倒一点点进来，然
然后这个时候我会用刮刀，如果我们要烤很漂亮的正方形，我会用刮刀辅助把这个面糊再推到旁边，然后当你发现不够的时候，再弄一点下来，好，这样子，我基本上这边是要手动的动作，好，注意了，这个程度，嗯、呃，这个程度我们就开火，开火之后呢，你要小心。开火之后，第一个动作盖起来，马上翻面，这是一个诀窍，两面这样才会烤的比较均匀，好不好？然后我们来设定一下计时器，设定一下计时器，大概就是一分钟左右。啊，你看我刚刚录太多了，所以它就有点溢出来。不过没关系，溢出来至少等一下是烤出来是会比较完整，形状很漂亮的。哎，真是三毛钱。我们先就让它烤干好了，对，大概是这样这样，好不好？嘿，妹妹来看我们烤松饼，因为她肚子饿了。好，妹妹加油加油，你们上妈妈加油。好，我们烤松饼。那我建议哈，基本上火都不要太大，就是中小火就可以了。然后翻过来，哎、欸，我刚刚设定二十五秒了，我就翻过来。那个诀窍，来看一下哈。当你发现这样打不开的时候，就是它还没有好。我们赶快翻回去，刚刚那一点通。再继续烤，好，不要急，不要急。然后呢，这烤焦的部分呢，边边的部分，我们一定要把它弄掉。我等一下抄回答，那个味道好臭，好不好？好，弄掉。好，哔哔哔，这就是一分钟了。一分钟之后呢，先关火，重点关火很重要。好，关火之后呢，我就稍微把它打开看看。哎，打开看看，可以哦。你看一下你烤的那面，刚刚那面烤的情况怎么样？好，我们再开一点点火，然后再计时烤另外一面，一样中小火就好了，记得不要太急，因为有时候不小心你没有抓到火力，它会那个。来看到没有？噔噔，好，稍微用那个辅助一下，筷子辅助，因为有时候边边它会卡住，那其实它已经都烤好了，那你如果硬拔它的话，其实那个。松饼会坏掉，就是它的那个会破掉。好，大概 OK。我们再让这一面再烤烤一分钟。那以中小火的程度烤一分钟，其实每一面大概一分钟就 OK 了。那你可能就是稍微要调整一下。你看像这个差味道，我就要把它弄掉，不然那个味道好臭。像这个时候，我就会觉得说，要一个那种电炉会比较好。这筷子我们不要用，我们刚刚用。哔哔哔哔，这就是一分钟，一分钟到了，好，停。然后我们关火，记得关火很重要。刚好下面，我就翻过来，看一下，呃、哦，太用力，对不起，太用力，太好慢。一下要轻轻的，不要学我。好，那因为这边还连住。刚刚是因为，哇，我的筷子抖掉，轻轻的这样拨一下，有没有？就烤的还蛮漂亮的，颜色 OK， 颜色 OK， 好，颜色还蛮 OK 的。然后这周期就好了。那你看到、哦、你烤第一片的时候，你就会发现说你温度跟时间大概怎么抓。接下来，你再弄就会很好做。那我们看另外一面。那我刚刚讲，就是这边有可能有时候会稍微稍微粘住，即使它是不粘的，但是它可能就是熟度没有到很够的时候，它稍微粘住，那没关系。好，这时候我们用筷子拿起来放着，放在这边让它冷却。接下来再做什么？再做第二个啊！拜托，肚子饿死了，现在是十点钟了。好，再做第二个的时候，其实它可能面糊量会有点不够，对不对？没有关系，我们可以做那种。还是我角度问题这一块，我们可以做那种就是，呃，不规则形状，因为这是正方形嘛。哇，搞不好还够。如果你没有把握可以烤得很正方的时候，基本上我会建议就是把它分两个，分两个之后呢，你就任意倒面糊进去，然后它烤出来呢就是圆片，圆片这样比较好脱模。那这种正方形其实很有难度。因为你要烤到四边四角都很漂亮，不容易。就像我刚刚讲那个，你要弄得很好。好，啊、哦，面糊太多，面
念不太多的东西。我刚刚讲的就是考考一点点的那个情况，你看面糊太多了，然后旁边就会把那个烤焦了，有没有？这边就很容易就烤焦了，然后你就要洗面膜了，烤膜就要洗。好了，没关系啦，顺便做我这种错误示范给你们看，对不对？大家就可以学到了。你看这个时候就会超回答，为什么？因为边边都要烤啊，救命！完全就让烤焦之后，再来清理，老师再来清理就好了。好，不用清。哦哦哦哦！好，这时候呢，你们来看一下我的，我们甜甜圈在这边，甜甜圈在后面，看到没有？蓬蓬的了，蓬起来了。哦，好，它也快烤好了。别别别别别！好，赶快翻面，翻面，翻面，继续让它下面烤。然后呢，我们就来确认一下刚刚烤的这一面的情况怎么样。哦哦，颜色还不太够。然后我为什么用筷子？主要是因为面糊粘到这里，然后整个粘在一起，所以呢，你用筷子稍微把它拨开会比较适合一点。哦、嗯，看起来不太能拨开。好，没关系，等一下烤比较。呃，比较熟的时候，我们再来剥会比较好剥一点点。有点超回它的味道，其实还蛮臭的。好，松饼其实早上真的还蛮快的。你如果啊早上来不及，你可以把松饼糊先打好放冰箱，也是 OK 的。轻轻打开，对吧 ？OK， 那你看颜色其实还没好，所以我们就再转回来。那转回来的时候，注意哦，其实我都会稍微辅助，因为像这种烤正方形的，烤正方形的哦，其实边边的地方很容易就，你只要稍微剥离它，它就 OK 的。我们再下去啊，我真的很臭哎、欸。不要学我，因为我已经牺牲了就好了，好不好？也不要学我。好，你看一下这块是不是就很漂亮？有没有？两面，仔细看哦，我没有做假，两面都有，没有缺角的部分，你看都没有缺角。为什么？重点就在刚刚的第一个步骤，第一面烤好之后马上翻面。这时候为什么会可以？是因为它的面糊还有流线，仔细看。面糊在这个地方，对不对？好，当我盖起来之后，马上翻过来，面糊会往下流，填满了。这时候趁它还有流线的时候，填满下面这个烤膜。所以呢，刚刚我们底下这边我都已经推好，四边角都 OK 推到了，对不对？翻面的时候一样，它往下流。所以呢，四边角就会很完整，就不会有缺角的部分。它刚刚这个是因为面糊太多了，所以呢会变成一面是没有格子的，另外一一面才有，底部那面才有。看到没有？只有这边就没有，为什么？因为面糊太多了，我没有倒好，所以呢，这时候你们就要注意。好，有没有？其实另外面考试也很漂亮。来，那我觉得方便就好，筷子有些人问说叉子可不可以？那叉子比较尖尖，有时候会弄破。好，蹲下来。好，啊，这是这种，有没有？颜色也不错。但是就是说，刚刚因为我面糊没有倒得很好，所以呢，你们看这一面就不漂亮。但是没关系，我们就这样放着，人家就以为我们还是烤得很漂亮。好，那我刚刚讲还有一个烤法，就是说，有一阵子那时候我一直每次四方形都正方形我都每次烤不好，我觉得很纳闷，还在研究的时候我会这样，就是。
，哎，不对不对，一分钟，然后开火。亮亮的，这表面亮亮的。我刚刚有抹油跟那个，这边是这边是抹油而已的，好，抹油而已的。然后，再糊到海头就变成，粘住了，反正有粉的粘住了，糟糕。帮大家试一下，啊，也还不错。
利用剩余的面糊或是少量面糊去做出不规则形状。好，然后这是用甜甜圈烤模，就是这个烤模，就这个烤模烤出来的。好，然后呢，这个烤模烤出来就是只要抹油，这样会亮亮的，有没有？造型还蛮漂亮。好，这个也是圆圆亮亮的。可是呢，这个是油抹粉，上了油再上粉的，就会变这样子，还蛮丑的。这里有粉，有证据，这个也是，哦，就有点丑丑的。好，今天介绍到这里，拜拜。